ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ഒന്നാം പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ ഇന്നോളം പതിനേഴ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഒരേ ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ച ഏക രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി എന്ന ബഹുമതി സി പി ഐ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് അരിവാൾ നെൽക്കതിരാണ് അന്നും ഇന്നും പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ സി പി ഐ രൂപീകൃതമായത് ഒന്നാം ലോക്സഭയിൽ പതിനാറ് അംഗങ്ങളുമായി മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായിരുന്നു അവിഭക്ത ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അൻപത്തിയേഴിലെ രണ്ടാം സഭയിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് അംഗങ്ങളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ഇരുപത്തൊൻപത് എം പിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കനത്ത അഗാധമായ ആദ്യ പിളർപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് ഏഴാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് അനുബന്ധമായായിരുന്നു ഉണ്ടായത് അറുപത്തിനാലിൽ സി പി ഐ അഥവാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ സി പി ഐ എം അഥവാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർസിസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ വേർപിരിഞ്ഞുവെങ്കിലും രണ്ട് പാർട്ടികളും ദേശീയ കക്ഷികളായി തുടർന്നു അതൊക്കെ പഴയ കഥ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലും കനത്ത തിരിച്ചടിയേറ്റ് ഇരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ഇന്ന് നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് പിളർപ്പിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിൽ സി പി ഐക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സീറ്റ് ലഭിച്ചു അൻപത്തിയൊൻപത് സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച സി പി എം പത്തൊൻപത് നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ സി പി എമ്മിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സീറ്റും സി പി ഐക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സീറ്റും കിട്ടി അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എം ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വിജയിച്ചു കോൺഗ്രസിനൊപ്പം മത്സരിച്ച സി പി ഐ ഏഴ് സീറ്റിലേക്ക് ചുരുങ്ങി സി പി ഐയുടെ സീറ്റുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ പത്ത് എൺപത്തിനാലിൽ ആറ് എൺപത്തൊൻപതിൽ പന്ത്രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ പതിനാല് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പന്ത്രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിൽ നാല് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ നാല് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലോക്സഭയിൽ സി പി ഐക്ക് ഒരു എം പി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അൻപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് കൊൽക്കത്തയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ നവംബർ ഏഴ് വരെ നടന്ന പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിലാണ് സി പി എം രൂപം കൊണ്ടത് സി പി ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയ മുപ്പത്തിരണ്ട് അംഗങ്ങളാണ് സി പി ഐ എമ്മിന് രൂപം നൽകിയത് അറുപത്തിനാലിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന സി പി എം അംഗത്വം ഇപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടായി വളർന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ മൊത്തം ഇരുപത്തഞ്ച് എം പിമാരാണ് സി പി എമ്മിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബംഗാളിൽ നിന്നും ഇരുപത് കേരളം രണ്ട് ത്രിപുര രണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു അത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഒഡീഷ തമിഴ്നാട് ത്രിപുര കേരള നിയമസഭകളിൽ എം എൽ എമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുപത്തിയേഴിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച സി പി എം ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വിജയിച്ചു മൊത്തം വോട്ട് നാല് ദശാംശം രണ്ട് ഒൻപത് ശതമാനമായിരുന്നു ബംഗാളിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മൂന്ന് ഒഡീഷയും പഞ്ചാബും ഒന്ന് വീതം സീറ്റുകളാണ് അന്ന് നേടിയത് എൺപതിൽ അറുപത്തിനാല് സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച് മുപ്പത്തിയേഴ് സീറ്റ് നേടി ബംഗാളിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയെട്ട് കേരളം ഏഴ് ത്രിപുര രണ്ട് സീറ്റുകൾ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അറുപത്തി ഒൻപത് സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച സി പി എം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റ് നേടി അഞ്ച് ദശാംശം ആറ് ആറ് ശതമാനം വോട്ട് ഇതായിരുന്നു സി പി എം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ സീറ്റുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഇപ്പോഴത്തെ ജാർഖണ്ഡ് കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ബിഹാർ തെലങ്കാന കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ആന്ധ്ര മഹാരാഷ്ട്ര കേരളം തമിഴ്നാട് മണിപ്പൂർ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കരുത്തുറ്റ സാന്നിധ്യമായി ടെക്സ്റ്റൈൽ അസംഘടിത തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ശക്തമായ തൊഴിലാളി സംഘടന സി പി ഐയുടേത് ആയിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഗാസിപൂർ അസംഗഡ് ജില്ലകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു കാൺപൂർ വ്യവസായ മേഖലയിൽ സി ഐ ടിയുവും ശക്തം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ യു പി നിയമസഭയിൽ അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് പതിനാല് എം എൽ എമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് പതിനെട്ട് സീറ്റ് കിട്ടി കാൺപൂരിൽ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്ത
ഫൈസാബാദ് എം പി പിന്നീട് അദ്ദേഹം പാർട്ടി വിട്ടു ഗാന്ധിപൂരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ വിശ്വനാഥ് ശാസ്ത്രിയായിരുന്നു സി പി ഐയുടെ അവസാന പ്രതിനിധി ഇന്ദിരയുടെ ഭരണകാലത്ത് സി പി ഐ കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു പിന്നീട് വി പി സിംഗിനെയും പി വി നരസിംഹ റാവു സർക്കാരിനെയും പിന്തുണച്ച് നിലനിർത്തി കേന്ദ്ര ഭരണ തണലിൽ കഴിഞ്ഞു ഇതിനിടെ ബംഗാളിൽ മൂന്ന് ദശകാല മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന സി പി എം നേതാവ് ജ്യോതി ബസുവിനെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചു സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഹർകിഷൻ സിംഗ് സൂർജിത്ത് ഏറെ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ അംഗങ്ങളായ സീതാറാം യെച്ചൂരിയും പ്രകാശ് കാരാട്ടും അടങ്ങുന്ന അന്നത്തെ യുവനിര അതിന് എതിരായി നിലകൊണ്ടു ചരിത്രപരമായ വിട്ടിത്തം എന്ന് ജ്യോതി ബസു തന്നെ ഈ തീരുമാനത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചു മന്ത്രിസഭയിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാതെ പാർട്ടി കേന്ദ്ര ഭരണകക്ഷിയുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച കാലമായിരുന്നു അത് എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡയുടെയും ഐ കെ ഗുജ്റാളിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദേശീയ മുന്നണി സർക്കാരുകളെ നിയന്ത്രിച്ചു പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹർകിഷൻ സിംഗ് സുർജിത്ത് ആയിരുന്നു മുന്നണി സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെയുള്ള ദേവഗൗഡയുടെയും ഗുജറാളിന്റെയും മന്ത്രിസഭയിൽ സി പി ഐ നേതാവ് ഇന്ദ്രജിത് ഗുപ്ത കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് നേതൃത്വം നൽകിയ ഒന്നാം യു പി എ സർക്കാരിലും ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് നിർണായക സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഒരു കാലം ആണവ കരാറിന്റെ പ്രശ്നം ഉയർത്തി രണ്ടാം യു പി എയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ സി പി ഐയും സി പി ഐ എമ്മും പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇടതു കക്ഷികളുടെ കരുത്ത് ചോർന്നു പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എട്ട് ശതമാനം വോട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അത് നാല് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു സീറ്റിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ അറുപത്തൊന്ന് സീറ്റിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഇരുപത്തിനാലായും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പന്ത്രണ്ടായും കുറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ സി പി എം അഞ്ച് ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം വോട്ടുമായി പതിനാറ് സീറ്റുകൾ നേടി ബംഗാൾ ഒൻപത് കേരളം നാല് ത്രിപുര രണ്ട് തമിഴ്നാട് ഒന്ന് സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വോട്ട് ശതമാനം മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് എട്ടിലേക്കും താഴും പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ മൊത്തം ഒൻപത് സീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബംഗാളിൽ നിന്നും ത്രിപുരയിൽ നിന്നും കേവലം രണ്ട് എം പിമാർ മാത്രമായി ചുരുങ്ങി കേരളത്തിൽ നിന്നും പാർട്ടി പിന്തുണച്ച രണ്ട് സ്വതന്ത്രർ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് കിട്ടി ലോകസഭയിൽ സി പി എം അംഗസംഖ്യ മൊത്തം പതിനൊന്നായി കുറഞ്ഞു സി പി എമ്മിന് കേരളം ത്രിപുര പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഒഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വോട്ട് വിഹിതം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ഇത്തവണ സ്ഥിതി അതിലും മോശമായി ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും ഒരൊറ്റ സീറ്റിൽ പോലും വിജയിക്കാനായില്ല ബംഗാളിൽ വെറും ഏഴ് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനം വോട്ടാണ് ലഭിച്ചത് കേരളത്തിൽ ഒരു സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങി തമിഴ്നാട് മാനം കാത്തു സി പി ഐക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശശി തരൂരിനെതിരെ മത്സരിച്ച് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായതിലേറെ മാനക്കേടായത് പേയ്മെൻറ്റ് വിവാദമാണ് ഇത്തവണയും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായെങ്കിലും സി പി ഐ സ്ഥാനാർത്ഥി സി ദീപാകരൻ നല്ല പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറയാം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് എം പിമാരെ ലഭിച്ചതിനാൽ കഴിഞ്ഞ സഭയിലെ അംഗത്വം ഇരട്ടിപ്പിച്ചുവെന്നും സി പി ഐക്ക് അഭിമാനിക്കാം പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സീറ്റിലും കോൺഗ്രസും ലീഗും പിന്തുണച്ചതാണെന്ന വസ്തുത മറക്കരുത് സി പി എമ്മിനും എം പിമാർ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഒതുങ്ങുന്നു കേരളത്തിൽ ആലപ്പുഴ തമിഴ്നാട്ടിൽ മധുര കോയമ്പത്തൂർ എന്നീ രണ്ട് മണ്ഡലമടക്കം മൊത്തം മൂന്ന് എം പിമാർ മാത്രം പരാജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ പാർട്ടി വിലയിരുത്തുമെന്നും തിരുത്തുമെന്നും സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി യെച്ചൂരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിലയിരുത്തണം തിരുത്തണം കാരണം ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിൽ യഥാർത്ഥ മൂല്യങ്ങളുമായി ഇടതുപക്ഷ ശക്തിക്ക് ഇടമുണ്ട് അത് കരുത്തോടെ നിലനിൽക്കേണ്ടതും ഉണ്ട് ൂറ തോറും കേടാത്ത കൈത്തിരി നാളം